హాయ్ గైజ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రీసెంట్గా నన్ను ఒక అతను క్వశ్చన్ అడిగాడు అదేంటంటే అన్న ఆన్సర్ షీట్స్లో నేను పార్టీ ఏ పార్ట్ బి ఏ విధంగా రాయాలి అనేది రైట్ గైజ్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మీకు ఒక క్వశ్చన్ పేపర్లో పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి ఉంది అండ్ పార్ట్ ఏలో మీకు టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి పార్ట్ బిలో మీకు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీరు ఫైవ్ అటెండ్ చేయాలి సపోజ్ ఇక్కడ పార్ట్ ఏ తీసుకున్నట్లయితే మీ ఆన్సర్ షీట్లో ఫస్ట్ మొదలు పెట్టండి ఓకే ఎలా అంటే పార్ట్ ఏలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇట్లా సీక్వెన్స్లో మొదలు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళండి లేదు అంటే డైరెక్ట్ పార్ట్ బి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోండి అండ్ పార్ట్ ఏ అన్ని పార్ట్ బిలో మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత పార్ట్ ఏ స్టార్ట్ చేయండి అది కూడా సీక్వెన్స్ వైజ్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అలా మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ రాయండి రాని ఆన్సర్కి గ్యాప్ వదిలేయండి ఒకవేళ మీకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రాలేదు అనుకోండి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నుంచి వచ్చిందంటే ఆ వన్ టూ త్రీ వదిలేసి దాన్నే రాయండి బట్ తర్వాత మళ్ళీ లాస్ట్లో వన్ టూ త్రీ రాయకండి ఎందుకంటే తర్వాత ఆలోచించి రాయాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా గ్యాప్ వదిలేయండి ఆ గ్యాప్లోనే మీకు తెలిసింది రాయండి రైట్ ఇక ముఖ్యంగా వచ్చేది షార్ట్ ఆన్సర్స్లో మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ ఉండవు సెకండ్ ఆన్సర్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి అంటే పార్ట్ బిలోనే ఉంటాయి కాబట్టి పార్ట్ బి అలా రాయాలి సో ఇక్కడ వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలామందికి పార్ట్ బి సపోజ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఉంది అనుకోండి సో ఎయిటీన్ నుంచి లెవెన్కి రాయాలా లెవెన్ నుంచి ఎయిటీన్ రాయాలా అనేది క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు ఏ విధంగా రాసినా కానీ మార్క్స్ వస్తాయి బట్ మీకు పార్ట్ బిలోనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆర్ అంటే ఏ బి అని మీకు రెండు ఇస్తారు అంటే రెండు రెండు ఆన్సర్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఇచ్చినట్లయితే ఆ రెండు ఆన్సర్స్ ఎలా రాయాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఏ ఆన్సర్ దొర్ వచ్చి బి ఆన్సర్ రాలేదు సపోజ్ బి ఆన్సర్ వచ్చి ఏ ఆన్సర్ రాలేదు వచ్చినా రాకపోయినా మీరు ఆ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నట్లయితే ఏ వస్తే ఏ రాయండి బీకి టై గ్యాప్ వదిలేయండి ఒకవేళ బి వస్తే ఫస్ట్ ఏ గ్యాప్ వదిలేయండి బీకి రాయండి రైట్ ఆ గ్యాప్ ఏంటంటే మీరు తర్వాత ఆలోచించి రాసుకోవడానికి వీలైనంత వదిలేయండి అంటే మరీ ఎక్కువ వదిలేసి గ్యాప్ వదిలేస్తే రెండు మూడు పేపర్లు వదిలేస్తే వాడు దిద్దేవాడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు సో ఆ గ్యాప్ అనేది తక్కువే వదిలేయండి కావాలంటే తర్వాత మీకు మ్యాటర్ ఎక్కువ తెలిస్తే దాంట్లో ఇరికించి రాయండి తప్ప దాన్ని మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర రాయొద్దు సో మీరు వెనక నుంచి రాసినా ముందు నుంచి రాసినా సీక్వెన్స్లో రాయడం బెటర్ సపోజ్ మీకు లెవెన్ నుంచి ఎయిటీన్ మధ్యలో మీకు కొన్నే వచ్చాయి అనుకుందాం సపోజ్ లెవెన్ ఒకటి థర్టీన్ ఒకటి ఫిఫ్టీన్ ఒకటి వచ్చిందంటే మీరు లెవెన్ రాయండి థర్టీన్ రాయండి ఫిఫ్టీన్ రాయండి తర్వాత ఆ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటాయి కదా ఆ గ్యాప్ కూడా లాస్ట్లో మీరు రాయండి ఆప్షన్ వైజ్గా ఓకే కానీ నీకు బిగ్ ఆన్సర్స్లో మీకు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఆర్ అని ఉంటాయి కదా ఏ బి సి డి ఇట్లా చిన్న చిన్నగా ఇచ్చారనుకోండి ఒకటే క్వశ్చన్లో అవి మాత్రం సీక్వెన్స్గా రాయండి ఆ విధంగా రాస్తేనే మీకు మార్క్స్ పడతాయి మీరు ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ రాసి క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసినాం కదా వాడు దిద్దేవాడు దిద్దుకుంటాడు కదా అంటే ఇక్కడ దిద్దే వాళ్ళంతా చాలామంది కొంత మూర్ఖంగా ఉంటారు కొంతమంది చిరాకుతో ఉంటారు వాళ్ళ మూడ్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది వాళ్ళు దిద్దే టైంను బట్టి వాళ్ళ మూడ్ ఉంటుంది సో ఈవినింగ్ కరెక్షన్ చేస్తే చిరాకు బుట్టి ఇట్లా రాస్తే కరెక్షన్ చేయకుండా కొట్టేస్తారు రైట్ అసలు కరెక్షనే చేయరు లేదంటే మార్క్స్ చేయరు చదవకుండా ఏదేదో చేస్తారు అన్నట్టు సో మీరు రాసేది నీట్గా రాసి సీక్వెన్స్గా రాసినట్లయితే అది మీకు ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది అండ్ ఫైనల్గా మీరు రాసే ఆన్సర్ షీట్స్లో ఖచ్చితంగా ఒక పద్ధతిని మెయింటైన్ చేయండి అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు కరెక్షన్ కానీ కొట్టేసుకుంటా తర్వాత సాల్వ్ చేసుకుంటా లేదంటే అడ్డదిడ్డంగా కొట్టేసి లేదంటే అక్కడ ఇక్కడ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒక కలర్ పెన్సిల్లు లేదంటే పెద్ద పెద్ద బోర్డర్స్ రాసుకుంటూ పోతే ఒక్కొక్క తెక్కనాయలు ఉంటాడు వాళ్ళు అంటూ అయితే అసలు కరెక్ట్ చేయడు కొంతమంది మంచిగా ఉంటారు కొన్ని రూల్స్ ప్రకారం మీరు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది నాకు తెలిసి అట్లాంటి ఏం చేయకండి మీకు తెలిసిన ఆన్సర్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా రాయండి రైట్ గైస్ నా వీడియో మీకు క్లారిటీ ఇచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ ఇమీడియట్లీ వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడితో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ గైస్